ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് ഹോവേ കോമ്പറ്റീഷനിലെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് സാംസങ് ഓൾറെഡി എ എയ്റ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി ഓ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു ഫോൺ പുതിയൊരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അതിനെപ്പോലെ തന്നെ അതിനോട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കിടലൻ ഐറ്റം തന്നെയാണ് നോവ ഫോർ എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ വാവേ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആ ഫോണിനെ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം സമയം കളയണ്ട വേറെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് ഹായ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതപ്പോൾ തന്നെ കാണുകയും ചെയ്യാം സാംസങ് വാവേ കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് അറിയാം നല്ല കോമ്പറ്റീഷനാണ് ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് ബ്രാൻഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സാംസങ് ഒന്നാമതും വാവേ രണ്ടാമതുമാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായി കുറച്ചും കൂടി ഫോണുകൾ ഇറക്കി കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായ സെയിൽ നേടി ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ശ്രമമാണ് വാവേ നടത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ എ എയ്റ്റ് എസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഫോൺ ജനുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കരുതിയ സമയത്ത് ഡിസംബറിൽ തന്നെ ഓ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് വാവേ അവരുടെ ഫോൺ ഇറക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു പക്ഷേ അതിന് മുൻപേ എ എയ്റ്റ് എസ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് സാംസങ് കൈഡി നേടി ഇപ്പോൾ ആ എ എയ്റ്റ് എസിനുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റവുമായിട്ട് വാവേ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നോവ ഫോർ എന്നാണ് ഫോണിൻ്റെ പേര് ഡിസൈൻ സൈഡിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാലഞ്ച് ഓ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഓ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്കറിയാലോ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ കാണുന്ന ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അതൊരു ഹോളാണ് അതിനകത്താണ് ക്യാമറ നോച്ച് ഇല്ല നോച്ചിന് പകരമാണ് ക്യാമറ എടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഓ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് എ എയ്റ്റ് എസിൽ നമ്മൾ കണ്ട അതേ സെറ്റപ്പ് തന്നെ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അമോൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവരിതിൽ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയും ഓ ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് രണ്ട് ഫോണും വരുന്നത് റിയർ സൈഡ് ആയാലും ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് അവിടെയും കാണാം രണ്ടും സെയിം ഡിസൈൻ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഉള്ള ഫോണുകളാണ് രണ്ടും നോവ ഫോർ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് അടുത്തായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിരൺ നയൻ സെവൻറ്റി മാറ്റാണ് നോവ ഫോർ വരുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റേഞ്ചിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കിരൺ പ്രൊസർ തന്നെയാണ് ഈ കിരൺ നയൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓണർ പ്ലേ പോലുള്ള ഫോണുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു പ്രൊസർ ആണ് ഒരു നല്ല ഗെയിമുകളും കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊസർ തന്നെ അപ്പോൾ ഹൈ എൻഡ് പ്രൊസറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരു പ്രൊസറാണ് ഈ പറയുന്ന കിരൺ നയൻ സെവൻറ്റി അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നോവ ഫോർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എയ്റ്റ് ജി ബി റാം നൂറ്റിരുത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൊസസറും റാമും സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോൺ ഉണ്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റത്തിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൻ ആണ് അതും നല്ലൊരു പ്രൊസർ തന്നെയാണ് ഒരു ഇതും എല്ലാ ഗെയിമുകളും വളരെ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല പ്രൊസസർ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോ ഫോറിൽ കാണാം ഇവിടെ മെയിൻ ക്യാമറ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് സെക്കൻഡറി ക്യാമറ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ വരുന്നുണ്ട് ഡെപ് സെൻസിങ്ങിന് ഒരു ടു മെഗാ പിക്സലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു കിടലൻ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഇത്രയും വലിയൊരു റെസല്യൂഷൻ തരുന്ന ഒരു ഹൈ റെസല്യൂഷൻ സൂമിങ് ഒക്കെ വളരെയധികം സൂം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇമേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാംസങ്ങിൻ്റെ ഇരുപത് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറമായിട്ട് വരുന്ന നോവ ഫോറിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് മെയിൻ ക്യാമറ എഫ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആപ്പ് പിക്ചറാണ് സെക്കൻഡറി ക്യാമറ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ വരുന്നത് എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ആ പിക്ചറാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെപ്
അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആയിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈസ് ആണ് പറയുന്നത് ചൈനയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഇതേ തന്നെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് റേഞ്ചിൽ തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രൈസിംഗ് ആണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതുവരെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടെസിൻ്റെ അത് റിവീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എത്രത്തോളം നന്നാവുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫിലെ പെർഫോമൻസ് ഒപ്പം തന്നെ പ്രൈസിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അറിയാം അതല്ല നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട